ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷனை இண்டிபெண்டன்ட் ப்ரொஃபஷனாக அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மசியை வந்து பேராமெடிக்கல் கோர்ஸுக்கு கீழே மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஈவன் நான் ஜாயின் பண்ணும்போதே அது பேராமெடிக்கல் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லி தான் நான் ஜாயின் பண்ணேன் பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மசி கோர்ஸை கம்ப்ளீட்டாக இண்டிபெண்டன்ட் ப்ரொஃபஷன் இது வந்து எந்த ஒரு டிவிஷனுக்கும் கீழே வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முழுமையாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ மெடிக்கல் கோர்சஸ் அப்படின்னா லைக் டாக்டர்ஸ் கோர்சஸ்ன்னு சிம்பிளாக சொல்லிவிடுவோம் பேராமெடிக்கல் அப்படின்னா இந்த நர்சஸ் அப்புறம் இந்த ஒரு சில அதர் கோர்சஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பேராமெடிக்கலுக்கு கீழே வரும் இதில் தான் ஃபார்மசியும் வந்து கூட கிளப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து பிசிஏலேருந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு இதில் கிளியராக சொல்லிட்டாங்க ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன் வந்து இண்டிபெண்டாக வந்து செயல்படுது இது வந்து பேராமெடிக்கல்னு சொல்லி எதோடையும் கிளப் பண்ணக்கூடாது இல்லை கூட்டு சேர்க்கக்கூடாது இது பேராமெடிக்கல் குரூப்புக்கு கீழே வராது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க அதுதான் இது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன் இன் த கண்ட்ரி இஸ் ரெகுலேட்டட் பை ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷனை பிசிஐ தான் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது அண்ட் இந்த பிசிஐங்கிறது எதுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ ஸ்டாச்சுரரி பாடி ஒர்க்கிங் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நியூ டெல்லி இட் இஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் அண்டர் த ஃபார்மசி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அண்ட் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஃபார்மசி எஜுகேஷன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஸ் அ ஃபார்மசிஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் ஃபார்மசி இன் த கண்ட்ரி ஸோ ஃபார்மசி ஆக்டுக்கு கீழே இந்த கோர்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு ஃபார் டூ பர்பஸஸ் ஒன்று ரெஜிஸ்டர்டு ஃபார்மசிஸ்ட்டை வந்து உருவாக்குறதுக்காக இன்னொன்று ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷனை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக எப்படி டாக்டர்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரியில் ஃபார்மசி படித்தவங்க அவங்க ப்ரொஃபஷனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃபார்மசி ஆக்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகக்கூடிய இந்த கோர்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இட் இஸ் கிளாரிஃபைட் தட் த ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன் டஸ் நாட் கம்ஸ் அண்டர் த பேராமெடிக்கல் கோர்ஸ் ஸோ ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன் பேராமெடிக்கல் கோர்ஸுக்கு கீழே வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்தர் ஃபார்மசி எஜுகேஷன் ஷுட் நாட் பி லிங்க்டு வித் பேராமெடிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் நெய்தர் பி கிளப்டு வித் பேராமெடிக்கல் ஆஸ் ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட் ப்ரொஃபஷன் அதாவது பேராமெடிக்கல் கோர்ஸோட ஃபார்மசி எஜுகேஷனை வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க Finally, the pharmacy profession as such does not belong to a paramedical group. Paramedical group la pharmacy profession vandu belong agala abdin solli finally la solliranga. So this is the recent notification. Id release aayi kedatta 1 month aayiduchu. June 19 the notification release aayiduchu. But idha na vandu video edukkanum romba naal mudiye nenachen but edukkaradhu konja late aayiduchu. Indha news theriyadha vandu therinjikonga. Pharmacy profession vandu inime or independent profession da. இது வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையும் பேராமெடிக்கல் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எங்கேயுமே வந்து பார்க்கவும் முடியாது அதை வந்து சொல்லவும் கூடாது இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிஜென்